Hej, og velkommen til en ny kælderkøbing-video. Man får mange spørgsmål, når man råder med modelbanen. Et af de spørgsmål, jeg har fået et par gange, er, hvad jeg egentlig synes, der er sjovest ved den her hobby. Som regel, så siger jeg, at jeg synes faktisk, det er sjovest at finde på nye ting. Helst noget, der måske ikke er lavet før, eller i hvert fald ikke så mange gange før. Også et sted, hvor man kan lære noget nyt. Noget om elektronik, noget modelbanebygning, noget programmering, måske noget omkring videoteknik med mere. Eksempel på det kunne jo være en kameravogn. Sådan en lille vogn med kamera på. Det her det er min gamle kameravogn. Meget simpel. Et kamera med en magnet nede i bunden. Og den har wifi ombord, så man kan styre den via en mobiltelefon. Den er magnetisk, så den kan sidde fast på vognen. Og så kan den der trille derud af og lave videoer. Det er jo meget godt, men det er jo lavet 100 gange før. Kunne man ikke finde på noget nyt noget? Kunne man ikke få kameraet til at panorere sådan lidt frem og tilbage, så man ser til den ene side og til den anden side? This train terminates here. Please leave the train and remember to take all your personal belongings with you. Ja, sådan skal det være. Det kunne være sjovt at lave. Hvad skal vi bruge til det? Vi skal jo nok Brug en lille servo. Den kan jo sagtens være på en vogn. Det er jo sådan en, vi bruger til remissedøre og andre steder. Den er perfekt. Hvordan skal vi så styre den? På en rigtig god modelbanevind, der fik jeg for længe siden, der fik jeg sådan en lille mikrocomputer. En Note MCU eller sådan en lille Arduino ting. Den skulle jeg prøve, sagde han. Det fik jeg ikke gjort. Jeg havde travlt med at arbejde dengang, så den lå i min skuffe. Nu tog jeg den frem og tænkte, at det må man da kunne bruge til at styre den her vogn med. Ja. Nå, den er billig sådan en her. Den koster vel omkring 50 kroner eller måske 100 kroner. Så køber man på nettet fra Kina, tror jeg, de koster 25 kroner, så alle kan være med her. Og det er gratis, det program, man bruger til at programmere den med. Og der findes masser af eksempler ude på nettet. Så jeg kastede mig over det og lærte, hvordan man programmerede sådan en her, så den kunne styre servoen her. Så er langt så godt. Hvordan skal man så kontrollere den her øh, lille servo? Jamen, man kunne måske lave sig en app. Øh, igen ned og søge på nettet. Det kunne man sandelig. Jeg fandt ud af, at der var noget, der hedder Blunk, som var rimelig nemt. Så var ikke engang at programmere, men man peger og klikker sig frem. Så det skulle jeg selvfølgelig bruge. Så havde vi de rigtige komponenter. Så er det bare i gang med at bygge vognen. Nu har vi så fået bygget vognen. Vi kan se, her er den. Kameraet sidder her. Servoen har vi her. Den, når den drejer, så drejer kameraet også via de her tandhjul, vi har hernede. Her har vi Arduinoen, den lille mikrocomputer. Og herinde i sidder batteriet til at forsyne den med. Vi kan tænde den. Går der lige et øjeblik. Så kan vi se, det blå lys her, det er wifi-signalet, og den kører, og vi så den drejede. Bunden den er lavet af, i mit tilfælde af aluminium, så den lige præcis passer på sådan en fladvogn for den rullende landevej. Lad os lige prøve at se den i aktion.
kameravognen er bygget flere steder rundt omkring i verden. Lad os prøve at flyve en tur rundt og besøge et par af dem. Vi starter i alt beskedenhed hos mig her i Farum, cirka 20 km nord for København. Jeg har en hjemmeside, og på den her hjemmeside der har jeg nogle forskellige grupper med videoer, blandt andet en, der hedder Foto- og Videoteknik. Her. Her ligger der nogle forskellige videoer, og I kan se, der ligger blandt andet tre videoer om kameravognen. Den kan I slå op på og prøve. Lige syd for København ligger Ishøj, hvor Peter har bygget en rigtig smart kameravogn. Som I kan se, har Peter lavet vognen i to dele. Faktisk ret smart. Og udover det, så har Peter faktisk også 3D-printet de fleste af delene til kameravognen. 3D-print, det er jo velegnet til den her vogn. Og det kan da være, at et kommende byggesæt til en vogn kunne laves med nogle 3D-printede dele. Og vi kan se, at den virker rigtig fint for appen. Smart tænkt. Næste stop er Zürich i Schweiz, og Walter han har bygget en rigtig spændende model. Han bruger et Runcam 5 kamera, der er næsten samme størrelse som et Cube. I bunden kan vi se, at der er monteret en Lockpilot dekoder. Den bruges til at styre et skinnespærresignal, så han kan styre den på min digibed. Og her ser vi, at han har monteret LED-lys foran, så det kan køre igennem mørktålen. Endelig kan vi se, at han har eksperimenteret med et lidt mindre kamera end Runcam kameraet. Vi skal videre til det sydlige Tyskland og besøge Gerhard i byen Farkirchen. Gær har der bygget en meget fin bane under loftet på sit hyggelige hus. På Gerhards hjemmeside er kameravognen meget detaljeret beskrevet. Vi kan se her, der er et afsnit der er om Cube-kameraet. Og nogle eksempler på nogle videoer, fra, som der er optaget med dette Cube-kamera. Kan vi gå ned til en montagevejledning. Der findes simpelthen detaljerede tegninger, detaljerede billeder af præcis, hvordan det bygges. Og en stykliste. Hvad skal der bruges, og hvad koster der? Bundpladen er detaljeret opmålt med, hvor der skal bruges huller. Tandhjulene, hvordan de sættes på. Batteriet. Så den færdige vogn. Meget flot lavet. Så er der til mikrocomputeren en beskrivelse, og der er tutorial videoer, man kan se, så man kan se, hvordan man kommer i gang med at installere det. Og der er ovenikøbet til appen, hvordan bygger man appen, det er også detaljeret. Meget flot. I videobeskrivelsen er der link til den her hjemmeside. Gerhard har også en YouTube-kanal med rigtig mange gode YouTube-videoer, der virkelig kan anbefales. Vi rejser videre til Østrig. Lige nord for Wien ligger byen Langenstorf, og her kommer at bygge en kameravogn. Også her kan vi se, at Conrad, han har valgt at 3D-printe delene til vognen ud. Det ser virkelig godt ud. Se de små sko, som serveren sidder i. Kameraet er jo heller ikke et cube, der er udgået. Må det ikke det er et runcam? Så forlader vi Europa og flyver til den sidste destination. Sunny California, 40 km øst fra San Francisco, bygger Brian og David en modelbane i Davids garage. Fantastisk at se kameravognen foran et amerikansk Santa Fe lokomotiv. I det næste video vil jeg lade David og Brian tale. Okay, Sikke omgivelser at se kameravogne i. Det er virkelig de store tog. I videobeskrivelsen ligger et link til den her video, så I kan nyde den i den fulde længde. 
Jeg håber, du bliver inspireret til at kaste dig ud i nogle sjove modeljernbaneprojekter. Det er sjovt, især hvis man kan dele det med nogen, og kan blive inspireret til at se, hvordan andre griber opgaven an. Tak for denne gang. Husk at abonnere dig, hvis du ikke allerede gør det, som tusind andre.